हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं शेयर बाजार के अंदर नए आ रहे हैं डेली लाखों लोग हजारों लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं वो भी चाहते हैं कि शेयर बाजार से पैसा बने लेकिन जब वो पहली बार किसी शेयर को खरीदते हैं या स्टार्टिंग में कुछ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम सबको आती है मुझे भी आई थी आपको भी आई होगी वो प्रॉब्लम यह है कि जब वो किसी शेयर को खरीद लेते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये शेयर अच्छा है ऊपर जाता है तो ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि वो शेयर वहीं से गिरना शुरू हो जाता है कुछ दिन बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद वो गिरना शुरू होता है वो लॉस दिखा रहा होता है आपको आपको लगता है कि भैया अब ये और गिर जाएगा और जब एक हद हो जाती है जब आपका सब्र टूट जाता है तब आप अपना लॉस बुक करके अपने पैसे वापस निकाल लेते हो लेकिन उसके बाद अगर उस शेयर को आप कुछ दिन बाद वापस देखते हो तो होता क्या है कि वो वहीं से बढ़ना शुरू होता है जहां से आपने बेचा था तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गैम्बलिंग हो रही है कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है और ऐसा लगता है कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है और यहाँ पैसा बनाना बहुत मुश्किल है जो बड़ी मछलियाँ है जो बड़े जानकार है जिनकी अच्छी पहचान है वही पैसा बना सकते हैं तो आज हम इस गलत फहमी को आपको दूर करने वाले हैं साथ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा शेयर कितना गिरने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से ऊपर जा सकता है और कितना ऊपर जाने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे जा सकता है ताकि आप अपने अच्छे टॉप के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सके तो ये दोस्तों हम काम करेंगे रेनको और आर का यूज करके जो बहुत यूजफुल है दोनों बहुत कमाल की चीजें हैं चले दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एस का स्टॉक है साथ में टाइम फ्रेम वन डे का लिया हुआ है टाइम फ्रेम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रेनको के अंदर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है तभी रेनको की जो ब्रिक है वो कंप्लीट मानी जाती है उसके बाद हमने यहाँ पर आर का इंडिकेटर लिया हुआ है और ये सारी चीजें कैसे लगाते हैं मुझे लगता है आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं सभी चीजों की पुरानी वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात करी है कि किस तरीके से रेन को इंडिकेटर लगाना होता है फिर भी आपको जो चार्ट है वो यहाँ दिख जाता है जो चार्ट आपको लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं और जो इंडिकेटर है इंडिकेटर यहाँ पर लग, लग जाए लगते हैं आप आर लिखेंगे तो आपको आर लग जाएगा इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो आर के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाई हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो हम उसका लिंक आपको आई बटन पर दे देंगे आप जाकर के देख लीजिए आर किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आ जाएगा आर एस रेनको चार्ट के साथ भी उसी फॉर्मूले से काम कर रहा है सिर्फ डिफरेंस ये है कि रेनको की जो कैंडल्स है वो ज्यादा फाइन है वो अपनी कैलकुलेशन पर काम कर रही है और उसी हिसाब से आर एस अपने आपको कैलकुलेट कर रहा है अगर यहाँ पर कैंडल स्टिक होता तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करता कैलकुलेशन आर एस की सेम ही है लेकिन जितनी नॉइज आर एस में आएगी वो कैंडल स्टिक के हिसाब से आएगी और जितना नॉइज फ्री चार्ट रेन को चलता है उतना ही नॉइज फ्री आर एस चलेगा तो सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा अगर आगे वाली चीज नॉइज फ्री है तो आर एस भी ऑलरेडी काफी ज्यादा नॉइज फ्री हो जाएगा तो यहाँ पर अब हमें जानने की जरूरत है कि क्या चीज है मान लेते हैं एसबीआई का स्टॉक आप यहाँ खरीदते और ये जो स्टॉक है चल रहा है तकरीबन टू फिफ्टी के आसपास टू फिफ्टी के आसपास चल रहा है और आप कहते हैं कि यहाँ से बढ़ना चाहिए बढ़ा नहीं यहाँ से गिर गया यहाँ पर देखिए अब गिर के ये स्टॉक आ गया तकरीबन दो या दो सौ पे राइट और अब भी आप इसको होल्ड करे हुए आप सोच रहे बढ़ेगा नहीं बढ़ा इसके बाद ये फिर गिर गया और गिरने के बाद तकरीबन इसका जो लेवल आया है वन सेवेंटी रुपीज के आसपास आ गया अब आपका भैया हौसला जो है वो टूट गया है अब ढाई सौ रुपये से होल्ड करे हुए स्टॉक को एक सौ सत्तर रुपये आ गया है अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भैया जो लॉस है वो कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा और हमें तो इस सौदे के अंदर हो गया नुकसान लेकिन जैसे ही आपने बेचा जैसे सेल करा वैसे बाजार ऊपर चला गया वैसे ही ढाई सौ रुपए के आसपास भी चला गया आप ये देखिए यानी सारा लॉस कवर होता हुआ दिखाई दिया तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी बाजार में नए लोग आते हैं इस तरीके की पिक करते हैं वो तो समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है तो हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं कि आप इस स्टॉक को इधर ऊपर कहीं ना खरीद के हम यहाँ कहीं खरीदते अब ये कैसे होता ये लेवल हमें कैसे मिलता कि ये बढ़िया लेवल है और यहाँ पर खरीदना ज्यादा बढ़िया रहता तो इसको पहचानने के लिए हमें सिर्फ एक चाल समझनी है आप देखिए एस का जो स्टॉक है कैसे चल रहा है यहाँ पर देखिए दो डबल बॉटम लेवल बनाए कुछ दो बार इस तरीके से कैंडल्स बनी आर को देखिए क्या कर रहा है आर ने भी दो बार कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाया फिर ये ऊपर गया आर भी ऊपर गया फिर ये नीचे फिर ऊपर आर भी नीचे और ऊपर फिर ये नीचे ऊपर फिर नीचे अब आर को देखिए क्या कर रहा है फिर ये
वो लगातार नीचे गिरा ये दो लेवल के अंदर लेकिन अगर आप आर को देखेंगे आर नीचे गिरने के बाद जो ये वाला लो पॉइंट है ये आर का नीचे ना होकर के ऊपर कहीं है राइट right? तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस क्रिएट होना यानी जो प्राइस है वो अलग चल रहा है और इंडिकेटर जो है अलग चल रहा है तो यहां पर क्रिएट हो गया डाइवर्जेंस और इसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस क्योंकि यहां से मार्केट के बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है ये है बुलिश डाइवर्जेंस तो सिंपल सा दोस्तों तो लॉजिक ये है कि ऊपर कहीं भी डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हो रहे थे जैसे आर एस चल रहा था वैसा ही प्राइस चल रहा था लेकिन यहां पर आकर के चीजें अलग हुई यहां पर प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई दिया लेकिन जो इंडिकेटर है वो ऊपर आता हुआ दिखाई दिया तो यहां कहीं अगर आप बाय करते तो यहां कहीं आपको प्रॉफिट मिल सकता था और यहां पर ज्यादा नीचे जाने की संभावना कम थी अगर बाकी अगर ये नीचे जाता भी तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था तो यहां पर देखिए अब आप टारगेट कहां लगाएंगे देखिए टारगेट बहुत सिंपल है आप अपनी परसेंटेज रखिए पांच परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट कितना आपको चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथ में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा ले सकते हैं दूसरा यहां पर आपको एंट्री कब लेनी चाहिए तो जो स्विंग ब्रेक हो रहा है देखिए स्विंग ब्रेक हुआ तो आप यहां कहीं बाय करना चाहिए था आपको जैसे स्विंग ब्रेक हुआ यहां पर इस कैंडल ने ब्रेक करा तो आप यहां कहीं बाय करते स्टॉप लॉस देखिए आप यहां लगा सकते थे ये स्टॉप लॉस का बेहतरीन जो है एरिया है ये छोटा सा स्टॉप लॉस है अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो आप वहां पर एग्जिट हो जाइए क्योंकि डायवर्जेंस हर बार काम नहीं करते फेल भी हो जाते हैं और यहां से स्टॉक ऊपर तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि किस तरीके से डायवर्जेंस काम करते हैं और एक ऐसा एरिया हमें मिल जाता है जहां से स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहती है उसके बाद दोस्तों अब हमें यह पहचानना है कि जो स्टॉक है वो कब हाई बना सकता है तो ये कैसे किया जा सकता है जरा इसको भी समझते हैं तो इसको समझने के लिए हमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा देखिए ये वाला यहां पर देखिए क्या हुआ आ, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा देखिए ज्यादा समय होता नहीं है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो यहां से लेकर यहां तक जिस तरीके से स्टॉक चला उसी तरीके से आर एस ही चला बिल्कुल सेम लेकिन यहां टॉप पे देखिए क्या हुआ कि इस तरीके का पैटर्न बना पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे कुछ ऐसा पैटर्न बना यहाँ पर लेकिन अगर आप आर को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं बना आर में यहाँ टॉप बन के ये जो नीचे वाली लाइन है वो नीचे रह गई भाई इसको भी यहीं पर होती तो हम मानते कि कुछ अलग नहीं हो रहा लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ यहाँ पहला टॉप बन के नीचे वाला जो ऊपर टॉप बना है वो नीचे की तरफ बना है यानी हाई एंड लो बना है और यहाँ पर दोनों बराबर बने हुए थे ये डबल टॉप बन रहा था ये डबल टॉप नहीं बना तो ये नीचे जा रहा था ये इक्वल था तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस और इसको कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस यानी यहां से बाजार के नीचे जाने की संभावना ज्यादा है और यहां पर अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो यहां से आपको बाहर निकल जाना चाहिए तो अगर आप यहां देखें यहां कहीं अगर आपने कहीं भी बाय कराए या अगर आप लॉस में भी है तो आपको एक बार अपनी पोजिशन कार्ड देनी चाहिए जैसे स्विंग ब्रेक हो जाए तो स्विंग ब्रेक हो गया यहाँ आपका अगर कोई ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का तो यहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए था अगर कोई पोजीशन है तो यहाँ से सिर्फ एग्जिट कर जाइए यहाँ पर ना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एग्जिट कर जाइए नया ट्रेड लेना है तो यहाँ एंट्री लेकर के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके अपना टारगेट रखिए और एंट्री लीजिए तो ये दोस्तों सिंपल सा एक तरीका था जिससे आप पहचान सकते हैं कि आर और रेनको के साथ कैसे काम किया जा सकता है यहाँ पर दोस्तों और एक तकनीक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बखूबी वो है ओवर बोट एंड ओवर सोल्ड लेवल यहाँ पर देखिए आर क्या है कि ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो ओवर ओवर बोट और ओवर सोल्ड के लिए इसको यूज करते हैं अगर आप देखें जो ऊपर का सेवनटी का लेवल है इसका अगर यहाँ पर आर आता है तो यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पर अब ये नीचे जा सकता है क्योंकि जितना खरीदना था खरीद लिया नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि अपना ट्रेंड खत्म कर देगा नीचे जाने का मतलब ये है कि थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है और ट्रेंड चेंज भी कर सकता है दोनों बातें हो सकती है और जो थर्टी का लेवल है ये आपको कहता है कि जितना गिरना था गिर गया अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए तो आप अगर दो चार पॉइंट को ध्यान देंगे जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर था यहाँ देखिए स्टॉक नीचे गया और यहाँ देखिए यहाँ टॉप बना के फिर स्टॉक नीचे गया यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए यहाँ स्टॉक नीचे गया फिर यहाँ देखिए यहाँ पर टॉप बना के फिर नीचे गया ठीक अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ देखिए एक थर्टी के लेवल पर आया यहाँ पर कैंडल थी यहाँ से ऊपर गई यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आया यहाँ पर कैंडल थी कहीं ऊपर की तरफ गई तो कुछ इस तरीके से रुझान आपको दिख रहा है ऊपर के लेवल पे नीचे आता हुआ दिख रहा है और जब आर नीचे आ जाता है तो मार्केट हल्का सा हल्का सा दोस्तों बुलिश भी हो जाता है राइट यहां पर बेरिश हो जाता है 
और यहाँ पर नीचे की तरफ बुलिश हो जाता है तो इसका इस्तेमाल भी आप ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं जो एक करेक्शन आती है इस करेक्शन का इस्तेमाल करके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जो थोड़े समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं अपना टॉप्स एंड बॉटम्स को पहचानने की कोशिश करते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है तो इसके आसपास प्रॉफिट बुक करना बहुत बढ़िया है प्रॉफिट बुक करना एक हमेशा फायदेमंद वाला सौदा है बाकी आप यहाँ पर अपना कोई शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हो तो शॉर्ट के लिए भी बढ़िया है और अगर आपको बाय करना हो तो ये थर्टी लेवल के आसपास अगर मिले तो ये बाय करने के लिए अच्छा है तो यहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे देंगे तो इस तरीके से आप आर का इस्तेमाल करके रेनको के साथ एक बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में ज्यादा लंबी करेंगे नहीं वीडियो को बाकी आप खुद एनालाइज करिए देखिए कि किस तरीके से चीजें काम करती है बाकी आर के अंदर जो फिफ्टी का लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिफ्टी के ऊपर अगर आर जा रहा है तो बुलिस और 50 के नीचे अगर आर एस हो तो उसको बियरिश माना जाता है तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय गॉड ब्लेस यू बाय दोस्तों